por lo que María, por lo que María este, solamente se había acostumbrado a pintar rostros y, y yo creo que su negocio le iba bien y nunca pensó ella que iba a haber la competencia ¿no? y que iba a bajar su negocio. Y por eso es lo que ella se acostumbró solamente a pintar rostros y rostros y no se capacitó y no aprendió más ¿no? a pintar más imágenes. Mis. Gracias. Ok, Hilaria. Marit Fátima. No sé si se verá. No puede ser. Buenas noches, Miss. ¿Me puede ver, por favor? ¿Oh? Hola, Miss. ¿Sí me ve, Miss? Yo me veo ¿Sí oscura. te veo? <ríe> Muy bien, gracias. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. En esta noche voy a eh, representar la rúbrica. Eh, yo soy María. La, 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 ¡Ay, qué bonito pinto! ¡Qué hermosos rostros me salen! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué bonito pinto! Ay. Pero también a la vez estoy muy preocupada, estoy triste. Estoy pinto y pinto estos rostros hermosos y no los puedo vender. Tengo que pagar deudas, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar el local. ¿De dónde va a salir, María? María. Ay, ¿qué haremos, María? Tenemos algo más que hacer. No nos quedemos ahí. Oh, toca la puerta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Sí? Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo está, señorita María? Soy el señor Luis. Mucho gusto, señor Luis. Dígame usted, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, señorita María, me han recomendado que usted es una muy buena pintora y necesito urgentemente realizar un cuadro de paisaje, un paisaje hermoso de la selva, de la selva su encanto. Oh, señor Luis. Un cuadro del paisaje. Oh, oh, está bien. Asumir el reto, señor. ¿Para cuándo? Debe estar en tres días. Haré eso, el cuadro que usted desea. Y lo haré con mucho, muchas ganas de esfuerzo. Y me va a salir muy hermoso para usted. Así será. Confío en su trabajo. Muchas gracias. Entonces, nos vemos en tres días, señorita Mariam. Está bien, señor Luis. Hasta luego. Uy, ahora, ¿qué voy a hacer? El señor Luis quiere que yo pinte, que pinte un paisaje. Yo solo pinto cuadros de rostros. Ahora, está bien. Asumiré el reto y lo voy a lograr. Muy bien, Mariam. Así se habla. Sí se puede. Y lo vamos a lograr. Muy bien. Eso sería todo, mi la ¿Qué consejo de la Muchas María? Gracias. ¿Sí te escucho? A ver. Sí, mis. Eh, yo le diría a María, pues que... Que no se quede solamente en lo que es pintar cuadros, ¿no? que no se estanque solamente en una posición, ¿no? que tenga la mente más flexible, abierta, que, que, que se proponga ella misma a nuevos retos. ¿no? Y, y como es talentosa una buena pintora, pues lo va a lograr, porque un artista pues, es muy creativo, muy hábil, y la, el arte siempre lo va a llevar en la sangre, como se dice. Un artista siempre va a estar listo y preparado porque nació con eso, con arte mis. entonces yo le daría pues ese consejo que sea pues de mente abierta y que todo lo que ella pueda desear lo va a lograr ¿no? con mucho esfuerzo, si sí se puede mis. y que también pues eh, de, en, que, que, que vaya también a, a capacitarse ¿no? de repente a realizar otro tipo de, de pintura también que no solamente sea pues eh, los, los rostros, ¿no mis? eso sería en cuanto al consejo que, que le daría a Marion 
Gracias, Miss. Ok, Marie, gracias. Rebeca Turco. Rebeca Turco. Profesora, buenas noches. Compañeras, buenas noches. Voy a, voy a empezar con mi rúbrica. Soy Marian y soy una pintora reconocida. Ay, pero realmente estoy preocupada. Estoy perdiendo mi clientela. No me está yendo como siempre. No tengo pedidos. Y ahora... Y no, no he pintado otra cosa. Solo he pintado imágenes y rostros. ¿Y ahora qué voy a hacer? Realmente estoy muy preocupada por esta situación que estoy pasando. Ah, pase, pase. ¿Cómo está usted? Tome asiento. Entró un cliente y le propone a, a Marian, ¿podría pintar paisajes? Claro, lo, yo puedo hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos, vamos a ver los detalles. Se despide. Pero, Marían, este, mmm, ¿y ahora qué hago? Se, me siento incómoda. Nunca lo he hecho. No, nunca he pintado otra cosa que no sean rostros. Y realmente me propone este pintar paisajes. Es una oportunidad para mí, pero no sé cómo... ¿Cómo voy a empezarlo esto? No lo he hecho nunca, ¿no? Y realmente estoy así, bastante incómoda. Gracias, Miss. Sería todo. ¿Qué consejo le darías a María? Mm, yo le daría el consejo de que se arriesgue, que coge este contrato de paisajes y que se capacite y que... También veo otras opciones que no solamente podría ser pintar rostros. Ok, Rebeca, gracias. Ya, gracias. Rosalinda López. Buenas noches, Miss. Hola. Hola, grave. Buenas noches, chicas. Te veo. Hola chicas, hola, yo soy la pintora reconocida de todo Piura, llamada Marian. A mí me gusta y me, y me he especializado en pintar rostros hermosos y con diferentes tipos de pintura, en grafito, en colores. Así que estoy muy contenta por mis resultados, pero no sé qué pasa que últimamente mi clientela no está viniendo. Ya no tengo clientes, no vendo mis cuadros, ya nadie quiere adquirir todo lo que yo hago. No sé qué es lo que pasa, Dios mío. A ver, justamente... Mi disculpe, se me desactivó el internet. ¿Puedo retomar? Sí, claro. Ya, disculpe, mis. Entonces empieza de nuevo. Muy bien, yo soy la pintora María, la más reconocida de todo Piura. Me especializo en rostros, dibujo rostros en blanco y negro, a color, y todos mis cuadros siempre se han vendido. Pero últimamente mis clientes no llegan, ya no quieren adquirir mis cuadros. No sé qué estará pasando. 
justamente me llegó un mensaje de un cliente que quiere un cuadro. Uy, es una nueva oportunidad. Sí, señor, claro que puedo realizarlo. Pero me pide paisajes. Oh, Dios mío, esto nunca lo he hecho. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, voy a recordar. Mm, justamente la semana pasada tuve una clase con la misma Verónica y me enseñó las características de la creatividad. Creo que debo obtener y basar mi originalidad y crear nuevas cosas. Ser un poco más flexible en mis trazos, en mis técnicas. A ver, ¿lo voy a tomar o no lo tomaré? No sé qué haré. Ok, Miss, eso es todo. ¿Por qué crees que pasaba de pintar paisajes y rostros? ¿Por qué crees de qué, Miss? Disculpe. ¿Por qué? ¿Por qué le pasaba de pintar paisajes y rostros? Yo creo que María no pasaba de pintar paisajes y rostros. Este, imágenes y rostros porque solamente se había estancado y no había en esa, en esa técnica, ¿no? Y no tenía la, digamos, no se sentía segura de experimentar más allá de lo que ella ya sabía. Y se había, como ya vio que era una entrada fija y que nadie más le pedía otras cosas, solamente se basó en eso y ya no quiso ir más allá. Porque ella sí puede, porque es muy creativa y lo hace muy bien. La cosa es que ponga de su empeño y pueda desenvolver más su creatividad. Gracias, Nina. Ok, ok, Rosalinda. Chicas, para saber, solamente me faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, nada más, y con ellas acabo. ¿Cuántas son las que me faltan? Yo falto, Miss Lilia Woman. Miss, falto yo. Olga Becerra. Hey, levanten las manos, chicas, para saber quiénes son las que faltan. Miss, buenas noches. Yo okay. falto. Siete, Pero está lloviendo, no se escucha muy bien, Miss. No, no, igual no se preocupen, las que faltan lo harán el, el, el otro lunes. Pero quiero saber cuántas son las que faltan. Sí. Ya, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesora, disculpe, en el caso de Marta y Lady también por motivos personales no han ingresado. Me ¿Cómo, comentaron. cómo? Marta y Lady, por motivos personales tampoco no han llegado a ingresar. Martita y Lady, mis. Ok, ok. Martita y Ley, entonces son ocho, nueve, diez. Ya, ok, ya chicas. Ya, a ver, son cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, ya. Nos vamos a quedar hasta acá, chicas, y el próximo lunes continuamos. Creo que también son los del noveno ciclo, están acá también, entonces faltarían más. ¿No es cierto? Sí, mis, estamos los dos ciclos. Ah, ok, ya. Ya, chicas, nos quedamos hasta acá y el próximo lunes continuamos con la rúbrica. Un besito con todas y buenas noches. Gracias, Miss, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias, 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 gracias. Buenas noches.